கருப்படை வீடுகளில் ஆறாம் படை வீடு படமுதிர்ச்சோல் ஞானப்படம் உதிர்கின் சச்சிதானந்த சோலையாக விளங்குவது பழமுதிர்ச்சோல் இத்திருக்கோவிலில் முற்காலத்தில் ஒரு வேலின் சிலை வடிவத்தை அமைத்து பக்தர்கள் வழிபட்டு வந்தனர் என்று கூறப்பட்டதால் இங்கே சக்தி சுரூப வேலாகவே காட்சியளிக்கிறார் ஆறுதலின்றி அநேக பிறப்புகளை எடுத்து அலைகின்ற ஆன்மாக்களாகிய மனிதர்கள் ஆறுபடை வீடுகளையும் சென்று வணங்கி ஆறு தலையுடைய அண்ணலின் தன்னொருளை பெற்று ஆறுதலை அடைவதற்காக அமைந்தருளியது சென்னை பட்டினத்தில் பெசன் நகரில் ஆறுபடை முருகன் கோயில் அகமுகத்தினார் ஆறுபடை வீடுகளில் ஆறுமுகனை தரிசிக்க வேண்டும் அதற்கு அடையாளமாக புறக்கண்ணாலும் அன்பர்கள் கண்டு உயர்வு பெறும் பொறுப்பு அவன் ஆறுபடை வீடுகளிலும் எழுந்தருளி இருக்க என்று கூறி முடிக்கிறார் குகன் என்ற சொல்லுக்கே ஆச்சாரிய என்ற பொருள் உண்டு குக என்ற வார்த்தையில் இருட்டை குறிக்கிறது கு அந்த இருட்டை போக்கடிப்பது என்ற பொருளுடையது ஆ தன் தேக காந்தியா புற இருளையும் ஞானோபதேசத்தா அக இருளையும் போக்கடிப்பவர் போகன் ஆன்ம கோடிகளையும் பரம்பொருளிடத்தில் சேர்ப்பிக்கும் ஆச்சாரியன் இவர் ஆச்சாரியன் வேதங்கள் கற்று தெளிந்தவராக இருக்க வேண்டியாகவே இருக்கிறார் முருகன் குருவுக்கும் முருகனுக்கும் அதாவது ஆச்சாரியனுக்கும் அருமுகனுக்கும் அனைத்து ஒற்றுமைகளும் அமைந்துள்ளது குருவிடம் தண்டம் உள்ளது முருகனோ தண்டபான் குரு அரிய ஞானி ஞானமே உருவானவன் முருகன் சாந்த குணம் உடையவர் குரு சாந்த குணம் உடையவன் முருகன் கருணை முகம் குருவுக்கு கருணை தவழும் திருமுகம் கந்தனுக்கு குருவுக்கு காவி உடைய முருகனுக்கும் அவ்வாறு தன்னை நாடுபவர்க்கு அருளுபவர் குரு அடியார் துயர் களைபவர் ஆறுமுகை ருத்ராட்சம் அணிந்தவர் குரு ருத்ராட்சதாரி முருகன் திருநீர் அணிந்தவர் குரு வெந்நீரு துளங்கும் நெற்றி வேல் முருகன் அபயம் அளிப்பவர் குரு அபயம் அளித்து அருள்பாளிப்பவன் அருமுகன் குரு பரனே குரு குருபரன் என திருநாமம் குகனுக்கு அஞ்ஞானத்தை அகற்றுபவர் குரு மாயை நீக்க வல்லவர் மால் மருகன் சீடர்களின் இருதய கமலத்தில் வசிப்பவர் குரு அடியார் உள்ள கோவிலில் இருப்பவன் புதத்தை காக்க ஆடும் பரிவேல் அணிசேவரன் பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வார் தேடும் கயமா முகனை செருவி சாடும் தனி யானை சகோதரன் யானை முகத்தான அற்புதமான சன்னதி 
ஆணை சகோதரனுக்கு ஆறுபடை வீடு ஸ்ரீ வல்லப கணபதி நேருடை பரடி ரெண்டும் நிகழ் பரங்கிரியன் காக்க சீரிய குதிக்கால் தன்னை திருச்சோலை மலையன் காக்க ஞானமில்லாமல் வெறும் தேகபல சக்தி இருந்தால் அது எடுபடாது தீக பலமில்லாமல் அறிவு மட்டும் இருந்தா அதுவும் பலனளிக்கா ஞானமும் அறிவும் ஒன்றை விட்டு ஒன்று பிரிக்க முடியாதபடி அமைதல் வேண்டும் இதனை உலகிற்கு உணர்த்தவே பழம் நீ நீ பழம் ஞான பழம் என்ற மோன நிலையிலே பழனி அம்பதியிலே பழனி தண்டாயுத பாணி சுவாமி எழுந்தருளியுள்ள ஆண்டு என்றாலும் அரசன் என்றாலும் அனைத்தும் அவனுக்கு சம்மதி செய்யாமல் அதன் காரணமாகத்தான் ஆண்டி கோலத்திலும் எழுந்தருளியுள்ளான் அரச கோலத்திலும் அருள் புரிகின்ற பழனி மலையினிலே அந்த பழனி மலையினிலே சூரபன்மனுக்கு போர்பயிற்சி அளித்த அசுர இடும்பன் இடும்பன் அசுரனாக இருந்தால் தெய்வ பக்தி உள்ளவன் நல்ல எண்ணம் கொண்ட அவனுக்கு சூரபன்மன் தன்னிடம் பெற்ற வல்லமையை அதர்ம வழியில் பிரயோகிப்பதை உணர்ந்தான் சூரபன்மனை விட்டு பிரிந்தான் பொதிகை மலையில் அகத்திய மாமுனிவர் தவத்தில் ஈடுபட்டிருந்த போது அவருக்கு சீடனாக அமைந்து பணிவிடை செய்து வந்து அவனது பக்தியை கண்டால் திரு கைலாய மலையைச் சார்ந்த சிவகிரி சக்திகிரி என்று இரு மலையையும் தனது வழிபாட்டுக்கு கொண்டு வர பணித்தார் இடும்பனும் அவர் மனைவி இடும்பியும் திருக்கையிலாயும் சென்றனர் இரண்டு சிகரங்களையும் ஒரு பெரும் பிரம்ம தண்டத்தில் இரண்டு புறமும் தொங்கவிட்டு காவடியால் அதனை தோளில் சுமந்து வந்தனர் இந்த இரண்டு சிகரமும் கந்தவேளுக்கு சொந்தமாக உள்ள கந்த மலையை சார்ந்ததா கண்ணுற்றான் கந்த கடவுள் இடும்பனுக்கு அருள் புரிய திருவுளம் பூண்டான் திரு விளையாடலை துவக்கினான் அதன் காரணமாக இடும்பனுக்கு வழி தவறி எப்பக்கம் சென்றாலும் திரும்ப திரும்ப புறப்பட்ட இடத்திற்கே வந்து சேர்ந்தான் நிலை தடுமாறிய இடும்பனுக்கு ஒரு குதிரை வீரனாக குமரன் காட்சியளித்து வழி காட்டுவதாக சொல்லி திருவாவினன் குடிக்கு அழைத்து வந்தார் அங்கு வந்ததும் சற்று இழைப்பாரி போகலாம் என்று குமரன் தெரிவித்ததும் இரண்டு சிகரங்களையும் பூமியில் இறக்கி வைத்துவிட்டு ஓய்வெடுத்து கொண்டு விட்டு சிறிது நேரத்தில் புறப்பட நினைத்து இரு மலைகளையும் தூக்க முயன்றான் முருகனின் லீலையால் அவைகளை தூக்க இயலவில்லை இரண்டு மலைகளும் நிலைத்து விட்டன பூமி அதற்சியுடன் அந்த மலையின் உச்சியை பார்த்தான் ஒரு பாலகன் கோவனாண்டியாக சிரித்துக் கொண்டே 
அவனே தண்டாயுதபாணி அதை அறியாத இடும்பன் தண்டாயுதபாணி தாக்க முயன்ற மறுகணமி உணர்விழந்தவன் மனைவி இடும்பி கதறி அழுத அகத்திய முனிவருக்கு ஞான திருஷ்டியில் நடந்தது தெரிந்தது ஓடி வந்து முருகனை வேண்டினார் அகத்தியரின் வேண்டுகோளை ஏற்று இடும்பனை உயிர் கொடுத்து எழச் செய்ததோடு தமக்கு காவல் தெய்வமாக திகழும் பேற்றனையும் அருளினார் தண்டாயுத பாணி இடும்பன் சிவகிரி சக்திகிரி சிகரங்களை காவடி போல் எடுத்து வந்தது போல் தன்னை வணங்கும் பக்தர்கள் பால் மலர் போன்றவற்றை காவடியில் வைத்து தோளில் சுமந்து வருபவர்களுக்கு நற்பலன்களையும் கேட்ட வரங்களையும் அளிப்பதா உறுதி கூறினார் அதன் பிறகுதான் கந்தனுக்கு காவடி எடுப்பது பக்தர்கள் வழக்கமாக கொண்டாடினார் பழனி தண்டாயுதபாணி சுவா ஆறுபடை வீட்டில் நான்காம் படை வீடாக அமைந்தருளி இருப்பது அருணகிரிநாத பெருமா முருகனை குரு என்றே போற்றுகிறார் தன் முதல் பாடலான முத்தை தரு பத்தி திருநகை என்ற திருப்புகழில் முத்திக்குரு வித்துக்குருவரன் என ஓதும் என்று துதிக்கின்றார் கந்தர் அனுபூதியில் முருகன் தனிவேல் முனினம் குரு என்றும் சிவசங்கர தேசிகனை சிவ ஞானோபதேசிகனை என்றெல்லாம் போற்றி வந்தவர் கடைசி பாட்டில் உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் இதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே அருமுக பெருமானின் ஆறுபடை வீடுகள் குன்றுதோராடல் என்பது ஒரு பதி குன்றிருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருப்பான் அவ்வாறி தணிகையிலும் பரமாத்மாவை விட்டு பிரிந்து ஐந்து இந்திரங்களாகிய வேடர்களிடம் அகப்பட்டு கொண்டு வளர்ந்து தன்னை இன்னாரென்றும் தான் எங்கிருந்து வந்தோம் என்றும் எவரை சேர வேண்டும் என்றும் தெரியாமல் வருந்தியது இந்த ஜீவாத்மாவே வள்ளி செல்வ சீமாட்டியான் தெய்வ யானையையும் எளிய வேடர் குளத்தில் உதித்த வள்ளியையும் திருமணம் செய்து கொண்ட பக்குவமடைந்த ஜீவனையும் பக்குவமடையாத ஜீவனையும் இறைவன் சமமாக கருதி அருள் புரிவார் என்பதை உணர்த்துகிறது இரு மனைவிய தத்து தலைநகர் சென்னையில் ஆறுபடை முருகன் கோயில் அமைந்ததற்கான ஒரு தல வரலாறு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது நகரத்தாரால் மட்டுமே கருங்கற்கோவில்கள் கட்ட முடியும் என்ற மாபெரும் நம்பிக்கையுடன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஐந்தாம் ஆண்டில் ஆறுபடை சுப்பிரமணிய சுவாமிகளுக்கு 
ஒரே சுற்று சுவற்றுக்குள் ஆறு திருச்சன்னதி அமைத்து ஒரு நூதன கற்கோவில் ஓசையின்றி கட்டப்பட்டு கும்பாபிஷேகமும் நடைபெற்றது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தமிழகத்தின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் பொறுப்பில் இருந்து பாரத ரத்னா டாக்டர் எம் ஜி ஆர் அவர்கள் காஞ்சி தவமுனிவரா மகா பெரியவரின் ஆணையை ஏற்று சென்னை பெசன்ட் நகர் கடற்கரையோரம் இருபத்தி ஒரு கிரவுண்ட் நிலம் சாசனம் செய்து கொடுத்தார் பிரம்மண்யம் நிலைக்க சுப்பிரமணியம் என்ற தெய்வம் தோன்றியதால் வேத வியாச பகவான் ஸ்காந்த புராணத்தில் கூறுகிறார் அந்த சுப்பிரமணியம் அகிலத்திற்கு சொந்த சுப்பிரமணியனாக அமைந்திருக்கும் திருக்கோயில் ஆறுபடை வீடு முருகன் கோயில் இந்த தேகத்திலுள்ள ஆறு அறிவும் ஒருங்கே சேர்ந்த சுத்த விவேகம் என்பதையும் சண்முகம் என்ப ஆராதாரங்களிலுள்ள ஆறு பிரகாசத்தையும் சண்முகம் என்ப சர்வ தத்துவங்களினது அந்தத்தில் உண்மணிக்கப்பால் சாந்த நிறைவால் உள்ள ஆறுதலாகிய சுத்த ஆன்ம அறிவாக உள்ள உள்ளமே சுப்பிரமணியம் ஸ்ரீமத் பாம்பன் குமர குருதாச சுவாமிகள் சுப்பிரமணியனை சுப்பிரம தற்பவர் திருத்தணிகை வெற்பிலுரை சுப்பிரமணியம் பிரம்மம் ஆதலின் ஜோதியா என்கிறார் ஓர் உடலில் ஆறு நிலை அந்த ஆறு நிலையும் அருமுகன் உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பே ஆலயமா என்று பாடுகிறார் திருமந்திரமாக திருமூலர் அந்த உடலாக ஒப்பற்ற உயர்வற்ற ஒரே இடத்தில் ஆறு படை வீடுகள் சீடர்களின் ஹிருதய கமலத்தில் வசிப்பவர் குரு அடியார் உள்ள கோவிலில் இருப்பவர் அருமகப் பெருமா சுவாமிமலை திருமுருக கடவுள் இச்சன்னதி சிறப்பும் மகிமையும் வாய்ந்ததாக உள்ள பரவசமூட்டும் நிலையிலே யோக குருநாதரால் ஆறடி உயரத்தில் கம்பீரமாக தோற்றமளிக்கிறார் திருமுருக பெருமா அருமுக பெருமானின் ஆறு படை வீடுகளில் முதற் படை வீடு பரங்குன்றம் எனப்படும் திருப்பரங்குன்றம் திருப்பரங்குன்றம் திருத்தலத்தில் திருவருள் பொழிந்தது திரு முருகாற்றுப்பட் சிவபக்தர் நக்கீர் பரமனை எதிர்த்து வாதம் செய்த பாபம் நீங்க பரங்குன்றத்தில் தவம் இயற்றினார் அருகிலிருந்த குளத்தில் இலை ஒன்று பாதி மீனாகவும் மீதி பறவையாகவும் இருந்ததைக் கண்டு அதிசயத்தார் அதனால் அவரது தவம் கலைந்தது அந்த நேரத்தில் பூதம் ஒன்று சிவ வழிபாட்டிலிருந்து தவறிய 
தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்று ஒன்பது பேரை சிறைபிடித்திருந்தீரரின் தவம் கலையவும் அவரையும் சிறைபிடித்து பூதத்திடம் சிக்கியவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக திருமுருகாற்று படை பாடினார் நக்கீர் அருமுக பெருமான் அருட்காட்சி அளித்து பூதத்தை சம்ஹாரம் செய்து தனது வேலால் குகையை தகர்த்தார் அனைவரையும் காத்தருளின அவரே குகப்பெருமானார் அமைந்தருளின அவ்வாறான புகழ்பெற்ற திருப்பரங்குன்றம் ஆறு படை வீடு முருகன் கோயிலிலே அமைந்தருளி தெய்வானையை மனமுடித்த கோலத்தின் திருப்பரம் குன்றம் அத்திருமண திருநாள் பங்குனி உத்திர உத்திர திருநாளில் உன்னத பெருமானின் திருமண நாளை பெரு விழாவாக எடுத்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் இங்கே மாபெரும் வைபவமாக கொண்டாடப்படுகின்றது ஐயனே அரசே போற்றி அருமறை பொருளே போற்றி துயனே துணையே போற்றி ஆழாழி ஓரம் அமர்ந்துள்ள கந்த எங்கள் ஏழேழு பிறவிக்கே காப்பி அலையொளி கேட்கும் அமரர்தம் வேத கலையொளி ஓங்கும் கலை செந்தில் எனும் திருச்செந்து திருவருள் பொழிந்தருளும் திருமருக பெருமாள் ஆறு படை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடு மயில் தத்துவம் சேவல் தத்துவம் வேல் தத்துவம் ஆகிய மூன்று தத்துவங்களையும் முதன்மையாக்கிய முதல் வீடு என்று போற்றுவது சாலச்சிறந்த ஆயிரத்தெட்டு அண்டங்களையும் ஆட்டுவிக்கும் சூரபன்மன் ஆணவ மல உரு அவனுடைய முதல் தம்பி சிங்கமுகன் கண்ம மல உரு அவனது இரண்டாவது தம்பி தாரகன் மாயா மல உரு அவனது தங்கை அஜமகி திரோதாயி மல உரு அதாவது நல்லது செய்வது போல் தீயது செய் தேவாதி தேவர்களை காத்தருள சிவபிரானின் ஆணையின்படி திருச்செந்தூரில் படைவீடு அமைத்தார் திருமுருக சிக்கலில் வேல் வாங்கி செந்தூரில் சூரசம்பா அம்பிகை அருமகனுக்கு அளித்த ஆயுதம் சக்தியாய் அகங்காரத்தையும் அஞ்ஞானத்தையும் அழிக்க உதவுவது ஞானம் அந்த ஞானமே சக்தி ஆயுத உருவம் வேலவனின் வேல் வெற்றி வேல் வேலாயுதத்தை கண்டு நிலை குறைந்த சூரபன் மா மரமாக உருமாறி மா மரத்தை ஊடுருவியது வேலவனின் வேல் அதனை இரு பிளவாக்கியது அந்த வேலாய் பிளவுபட்ட உடல் ஒன்று சேவல் மற்றொன்று மயில் ஆணவ மலம் அழிந்ததால் மயிலையும் சேவலையும் தனது வாகனமாக வெற்றி கொடியாக ஏற்றருளினான் போற்றுதலுக்குரிய முருகப்பெருமான் திருமுருகப்பெருமான் சூரசம்பாரம் நிகழ்த்திய நன்னாள் சுக்ல பட்சம் வளர்பிறை சஷ்டி பிரதமை முதல் சஷ்டி திதி முடிய ஆறு நாட்களும் ஆறு படை வீடு முருகன் கோயிலிலே கந்த சஷ்டி விழா 
அமோகமாக அமைந்தருளுகின்றன எதிர்மறை வினைகளையும் எதிர்களையும் சம்பாரம் செய்பவன் திருமுருக பெருமா ஆறு படை வீடு முருகன் கோயிலில் திருச்செந்தூர் சன்னதியிலே தரிசனம் செய்கின்ற பக்தர்கள் எதிரிகள் மாழ்வர் என்பது உண்மை